నీ దృష్టిలో నేను శిశువాళ్ళని అవ్వచ్చేమో కానీ నేను ప్రజల దృష్టిలో నేను కృష్ణుడో నువ్వు కృష్ణుడో తెలియాలంటే నువ్వు నా మీద పోటీ చేస్తేనే మరి దానికి సరైనటువంటి సమాధానం మరి నా నియోజకవర్గ ప్రజానికం తీర్పునిస్తారు ఆ రకంగా రాజకీయంగా నన్ను ఎదుర్కో తప్పు లేదు ఎందుకనంటే ఇంత చండాలుని రాజకీయాల నుంచి తరవటం నీ బాధ్యత అయినప్పుడు నువ్వే చేయవచ్చు కదా ఈ రాష్ట్రంలో ఏ ఎమ్మెల్యే గురించి నువ్వు ఇంత గురి పెట్టలా దిందులూరు ఎమ్మెల్యే గురించి తప్ప పెట్టావు కాబట్టి రా సావో రేవో దిందులూరులో తెలుసుకుందాం నువ్వు గెలిస్తే గెలిచిన రోజునే అభినందన సభ పెట్టి నీతో పాటు ఊరేగుతా నేను కూడా పార్టీని పక్కన పెట్టి నీతో ఊరేగుతా నన్ను కాబట్టి మా పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఓడిచ్చాడని లేదనంటే నాకు షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోను ఓడిపోతే నేను అంతకుమించి ఏం కోరుకోను పవన్ లాంటి వాడిని ఓడిచ్చాను రా నా జీవితానికి ఈ తృప్తి చాలనుకుంటా ఏంటి నువ్వు మాట్లాడుతుంది అసలు నీకు ఆ రాసి ఇచ్చినటువంటి వాడు ఎవడు ఇప్పుడికైనా కరెక్ట్ చేసుకో రాతల మీద ఒకటి ఇచ్చేవాడి మీద నాకు రాసి ఇచ్చారు నీ గురించి మాడమని ఒక్కడు కూడా చదవాలా నేను నాకు రాసి ఇచ్చారు నీ గురించి మాడమని నా నాయకుల కార్యకర్తలు కానీ ఒక్క విషయాన్ని కూడా నేను చదివి చెప్పట్లా ఇప్పుడు కానీ నువ్వు మాట్లాడే దానిలో నేతి బీరకాయలో నెయ్యిలాగా ఉండకూడదు నేతి బీరకాయని పని పేరుకు చెప్తాం కానీ దాన్ని కోస్తేనే వండుకుంటేనే నెయ్యి రాదు ఆ బాపతగా ఉంది నువ్వు మాట్లాడుతుంది నువ్వు నన్ను హిట్లర్తో పోల్చావంటే అసలు నా స్థాయి ఏంటి హిట్లర్ ఏంటి ప్రపంచాన్ని జయించాలనుకున్నటువంటి హిట్లర్ లాంటి వాడితో దిందులూరు ఎమ్మెల్యేని పోల్చావంటే నీకు ఏ విధంగా పరిణితి చెందావో రాజకీయంగా నాకు అర్థమవుతుంది తమ్ముడు కొన్నాళ్ళు కావాలంటే నన్ను చూషణ పెట్టుకో నీకు పనిచేస్తా నేను ఎందుకనంటే చూషణ చెప్తాకి నీ పార్టీలోకి అయితే రాలేను